ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഫാക്ടർ പെയേഴ്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് ഒരുപാട് സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ മിക്കവാറും സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതെല്ലാം നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് ഇതിലെ ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ ആകെ ഘടകങ്ങൾ ഒൻപത് എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചില സംഖ്യകൾക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കാം പതിനാറ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ആകെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി വേറൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ എണ്ണം ഓട് നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യകളായിട്ട് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം വരുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യയോട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതേപോലെ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയണത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആയിരിക്കും വെൻ എ നമ്പർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഓഡ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾക്കായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയായി വരിക ഒന്ന് കാരണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അടുത്തത് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് അറുപത്തിനാല് എൺപത്തൊന്ന് നൂറ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കോമ്പോസൈറ്റ് നമ്പേഴ്സും അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ കോമ്പോസൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയെ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് വരും ശിഷ്ടം പൂജ്യം എന്ന് വരും അതേസമയം അഞ്ചിന് വേറെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സംഖ്യയും ഒന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകങ്ങളാണെന്ന് വൺ ഈസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൽ ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ആ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ ഘടകമായിരിക്കും സോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ഓൺലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപാജ്യ സംഖ്യകൾക്ക് ആകെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്നും സംഖ്യയും ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ അപാജ്യ സംഖ്യകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടും മൂന്നും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലമായ ആറും ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറും ഫാക്ടറായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഉദാഹരണ സഹിതം നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ഘടകങ്ങളായി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളായി വരാം ആറിൻ്റെ വരാം പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത
ആറും ഈ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളായി വരുമോ ഘടകമായി വരുമോ എന്നാണ് വരും പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഒക്കെ വരും അതേപോലെ മൂന്നും അഞ്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും മൂന്നും അഞ്ചിൻ്റെയും ഗുണനഫലമായ പതിനഞ്ചും ഈ മൂന്നും അഞ്ചും ഘടകങ്ങളാകുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചും അതേ സംഖ്യകളുടെ ഘടകമായി വരും അതേപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അഞ്ച് ആറ് അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണ ഘടകമായി വരുമോ അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറായി വരുമോ അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഫാക്ടറായിട്ട് വരും അതേസമയം അടുത്ത ചോദ്യം നാലും ആറും നാലും ആറിൻ്റെയും ഗുണനഫലം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനഫലം ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഈ നാലും ആറും ഘടകങ്ങളാകുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ ഘടകമാവുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലും ആറും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഘടകമാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആവില്ല അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലിനെക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഒരു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയും അതേ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങളായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി സേഫ് ഫോർ ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ടു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ദെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ രണ്ട് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എങ്കിൽ ആ അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകമായിരിക്കും രണ്ട് ഇഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ ദെൻ ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ ഘടകമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ മേ നോട്ട് ബി എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകമാവണം എന്നില്ല ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അവസാനത്തേത് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഘടകക്രിയ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ അപ അജ്യ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഹരിക്കലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുത്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ്യ സംഖ്യ അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഹരിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അതിന് വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പം രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ടിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകക്രിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നമുക്ക് ഇനി എഴുതാം എത്ര രണ്ടുകളുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നോക്കാം ആദ്യം ഒരു രണ്ടിനെ അവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി നാല് രണ്ടുകൾ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് രണ്ട് രണ്ടുകൾ എടുക്കുക ബാക്കി മൂന്ന് രണ്ട് തനിച്ചു എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളത് നാലും അടുത്ത രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളത് എട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എട്ട് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ടും നാല് രണ്ടുകൾ കൊടുത്തു അടുത്തതിൽ രണ്ട് രണ്ടും മൂന്ന് രണ്ടുകൾ കൊ
എളുപ്പത്തിൽ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അടുത്തത് എൺപത്തൊന്നിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഈ എൺപത്തൊന്നിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹരിക്കാൻ പറ്റുക മൂ രണ്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ കാരണം എൺപത്തൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എൺപത്തൊന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ എന്ത് വരും ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഇരുപത്തേഴിനെയും വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒൻപത് ഒൻപതിന് വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൂന്നിന് വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ അവസാനം ഒന്ന് എത്തി ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തേഴ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആദ്യം എടുക്കാം ഒൻപത് ഇൻറ്റു അടുത്ത മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അടുത്തത് ഇനി എടുക്കാനില്ല വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയേഴ്സ് ഫാക്ടർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തേഴ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴ് എൺപത്തൊന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ ഘടകക്രിയ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ ഘടകമാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ എട്ട് തവണ രണ്ട് കുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരും ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ തന്നിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിവ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തേഴ് എൺപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അടുത്ത സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊൻപത് ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പവഴി നോക്കൂ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൻ്റെ ഈ താഴെ താഴെ എഴുതിയതെല്ലാം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് ഉത്തരം നാല് ഒൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കാരണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇവ അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഭാഗവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി